गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर न्यू टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन वी आर स्टार्टिंग चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस एंड टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड आर टू टॉपिक्स फर्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज रेस्पिरेशन नाउ वॉट इज ट्रांसपोर्टेशन सी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड बेसिक कंपोनेंट्स फॉर देर सर्वाइवल दैट इज एयर वाटर एंड फूड ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाई ब्रीदिंग ड्रिंकिंग और ईटिंग दीज सब्सटेंसेज विल बी प्रोवाइडेड टू द बॉडी सेल्स और द टिश्यूज बाई अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स ऑल्सो देर आर वेस्कुलर टिश्यूज मीन्स जायलम एंड फ्लोएम विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स सी वी हैव स्टडीड आर फर्स्ट टॉपिक दैट इज डाइजेशन and in digestion what we read that the food is broken down into simpler form that is glucose by the digestive system and the complete digestion of food takes place in the small intestine now the completely digested food is with the walls of the small intestine that digested food should be supplied to all the cells then second we have talked about the respiratory system that we take in oxygen and we release out carbon dioxide and for that there is a system respiratory system in which exchange of gases takes place in alveoli now the question comes that the digested food is with small intestine air or the oxygen is with lungs who will be taking these things to various parts of the cells means there is the need of a transportation system and that transportation in human beings is done by circulatory system सर्कुलेटरी सिस्टम अब देखिए बेटा कोई भी सिस्टम है बॉडी में जिस तरह हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो इसके अपने ऑर्गन्स थे माउथ था उसके बाद हमने इसोफेगस पढ़ा फूड पाइप देन स्टमक देन वी स्टडीड अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑल मीन्स दे आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन द सेम वे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो हैज इट्स पार्ट्स मीन्स इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्लड ब्लड वेसल्स एंड हर्ट then blood what is the function of the blood it is a liquid which is transported which is uh, which flows in the body human body and its function is to carry the oxygen it also carries nutrients then it carries uh, the carbon dioxide means it is responsible for the removal of carbon dioxide and other excretory products uh, iske alawa jo human blood hai uske paas wbcs bhi hain jo ki infections ko fight karne mein help karti hain means blood jo hai wo ek liquid part hai it consists of rbcs wbcs and platelets rbcs has hemoglobin pigment which carries oxygen then wbcs are there to fight against infections and platelets are there for the clotting of blood what is clotting whenever there is any injury or cut or wound we see that our blood stops flowing after few minutes what is that the blood has clotted aur wo clot karne mein kaun si cells ne help kiya jo hai platelets ne yani blood ek connective tissue hai you have read in 9th standard also that blood is a connective tissue why it is called as tissue because it is made of three types of cells what are those cells rbcs wbcs and platelets these different cells have different functions which we have just talked that rbcs will carry oxygen wbcs will help us in fighting against infections jab bhi body ke andar koi harmful microorganisms enter karne lagte hain wbcs unko kill kar deti hain aur body ko infection se protect karke rakhti hain and platelets help in clotting of blood so we are talking about the components of blood blood ke teen component ho gaye aur agar hum circulatory system ki baat kare to it consists of blood blood vessels and heart now we have become familiar with the blood now what are blood vessels jo blood vessels hain wo flow hote hain hamari body ke andar ke andar blood flow ho raha hai aur un blood ko flow karwane ke liye jisme blood flow ho raha hai wo kya kehlayenge blood vessels blood vessels are arteries veins and capillaries jinke bare mein hum detail mein padhenge abhi then heart now so let us start with our topic that is heart all of all of you know that heart is a muscular organ 
एंड इट इज़ मेड ऑफ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड एज कार्डियक टिश्यू और उन कार्डियक टिश्यूज की क्या स्पेशलिटी है कि दे कीप ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग सो आर हर्ट कीप ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग थ्रू आउट आर आवर लाइफ विदाउट गेटिंग फेटेड कभी भी बिना थके जो है हमारा हर्ट लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सीशन की इस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही जो है हमारा ब्लड क्या हो रहा है हमारी बॉडी में पंप हो रहा है नाउ वेयर इज़ इट सिटुएटेड अगर हम बात करें तो ये हमारी थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है टूवर्ड्स स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट इन द थोरेसिक रीजन ठीक है तो यहाँ पर चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहेगा हम इसे लेफ्ट में नहीं कहते इन एक्चुअल इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी बट इट इज़ स्लाइटली बेंट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड देन इट्स फंक्शन इज टू पम्प द ब्लड सो इट इज़ कॉल्ड एज पम्पिंग ऑर्गन एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हर्ट इट इज़ डिवाइडेड इन टू फोर चैम्बर्स इसके पास फोर चैम्बर्स हैं एंड दीज फोर चैम्बर्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ वॉट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वॉट इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन और विच हैज ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज एज बट वेन द ब्लड इज फ्लोइंग इन द बॉडी इट इज ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन बट द सेल्स आर वर्किंग सो दे आर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कैरीड बाय द ब्लड सो वेन द ब्लड इज कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड देन दैट ब्लड इज कॉल्ड एज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड Now we are talking about the structure of heart. Heart is made of two chambers. Heart के पास two chambers हैं अगर हम उन chambers की बात करें तो जो upper chamber, two chambers हो गए एक left side में और एक right side में और इनके अंदर जो है it is then further divided. तो total जो है हमारा heart कितने chambered हो गया four chambered हो गया So let us have a look on the structure. कि अगर हम देखते हैं एक रफ आइडिया अगर हम हर्ट का लेते हैं सो दिस इज हर्ट दिस इज द वॉल विच इज कॉल्ड एज सेप्टा विट इज विच इज डिवाइडिंग द हर्ट इन टू टू साइड्स दिस इज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एंड देन अगेन इट इज डिवाइडेड इन टू लाइक दिस सो नाउ इट हैज फोर चैम्बर्स वन टू थ्री एंड फोर तो हमारा हर्ट जो है वो कितने चैम्बर हो गया फोर चैम्बर जिसमें से अपर टू चैम्बर्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज एट्रिया और ऑरिकल्स जबकि जो लोअर चैम्बर्स हैं दे आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स नाउ इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हर्ट एंड यू हैव टू लर्न दीज लेबलिंग्स ऑल्सो so go through these labelings then how the blood flows through our our heart we have to see it see veins collect deoxygenated blood but before that we will study the about the veins see हमने अभी बात की कि हमारे blood के पास जो हैं आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज और प्लेटलेट्स हैं उसके बाद हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पास क्या है ब्लड वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स की हम बात करें तो थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर आर्टरीज वेन्स एंड कैपलरीज नाउ व्हाट आर आर्टरीज वेन्स एंड कैपलरीज सी आर्टरीज जो हैं वो इस तरह के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जो बॉडी में प्रेजेंट हैं एंड देयर फंक्शन इज टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन वॉट अबाउट वेन्स वेंस जो हैं उनका फंक्शन है टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दैट इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड देयर आर कैपलरीज कैपलरीज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ दिस ब्लड तो यहाँ पर जो है हम कहेंगे आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड कैरी कर रही हैं वेंस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं और कैपलरीज उनके बीच में कनेक्शन का काम कर रही है जहाँ पर क्या होगा एक्सचेंज ऑफ दीज गैसेस विल टेक प्लेस सो गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स एट द कैपलरीज सो नाउ लेट अस हैव अ लुक इन बिटवीन डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड कैपलरीज आर्टरीज 
आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हर्ट क्योंकि अभी हमने पढ़ा आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी कर रही हैं ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड तो ब्लड कहाँ से जाएगा हर्ट से बॉडी के पास एंड आर्टरी इज थिकर देन अ वेंग देखिए जो ब्लड है जब हर्ट से आ रहा होता है तो ये प्रेशर के साथ फ्लो होता है बॉडी में इसलिए आर्टरीज की जो वॉल्स हैं दे आर थिकर देन वेंग्स यहाँ पर एक एक्सेप्शन होगी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकिन अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसे आप लर्न रखेंगे आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वी हैव टॉक्ड अबाउट द वॉल्स दैट दे हैव थिकर वॉल्स एंड रिजिड वॉल्स एंड ब्लड फ्लोज अंडर प्रेशर थ्रू एन आर्टरी हमने मैंने अभी कहा कि हर्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है पंप जो है वो बड़े प्रेशर से हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर क्योंकि ब्लड हैज़ टू गो टू द आर्टरी सो आर्टरीज हैव थिक वॉल्स एंड द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज इज नैरो जो कैविटी है उस आर्टरी की बिकॉज इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तो अंदर ट्यूब लाइक -like है राउंड है तो अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा कैविटी ल्यूमन कहलाएगी एंड ल्यूमन इज नैरोवर एज कंपेयर टू वेंस ना वॉट अबाउट वेंस वेंस कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हर्ट वेंस का क्या काम है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना सो दे विल पिकअप द ब्लड फ्रॉम द वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी एंड विल गिव इट टू द हर्ट देन वेन इज कंपेरेटिवली थिनर क्योंकि बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर आ रहा है बहुत प्रेशर से नहीं आता सो द वॉल्स आर थिनर एक्सेप्शन हेयर इज ऑल्सो देयर दैट वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन इफ वी टॉक अबाउट द वॉल्स दे आर थिनर देन ब्लड फ्लोज विद लेस प्रेशर एंड ल्यूमन इज समवट ऑफ मी वेन्स इज कंपेरेटिवली वाइडर किससे वाइडर है एज कंपेयर टू आर्टरीज सो दीज आर द डिफरेंसिस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर वॉट इज़ ब्लड प्रेशर कि कितने प्रेशर से जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर अगर हम बात करें बिकॉज जो ब्लड है उसकी स्पीड जो है वो वेरिएशन हो रही है वहाँ पर सो द ब्लड प्रेशर इज़ डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज वेन द हर्ट इज फिलिंग विद ब्लड इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स द मिनिमम प्रेशर ऑन द आर्टरीज देखिए बेटा टू टाइप्स ऑफ प्रेशर है सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक है जब मिनिमम प्रेशर होगा तो वो डायस्टोलिक होगा और जब मैक्सिमम प्रेशर होगा वो सिस्टोलिक होगा अगर हम मैक्सिमम प्रेशर की बात करते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर सो इट इज़ 120 ट्वेंटी एम एम और अगर हम डायस्टोलिक की बात करते हैं जो मिनिमम है तो ये क्या होगा 90 एम एम एच जी ना वॉट इज़ दिस एम एम एच जी जो ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के पास जो है उसके अंदर मरकरी फील्ड होती है और जो मरकरी है उस लिए हमने वर्ड सिंबल क्या यूज़ कर लिया एच जी वर्ड यूज़ कर लिया एच जी उसका सिंबल है मरकरी का सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर्स दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक अगर हम सिस्टोलिक की करेंगे मैक्सिमम ब्लड प्रेशर सो इट विल बी नाइन्टी टू वन ट्वेंटी एम एम एच जी और अगर हम डायस्टोलिक की बात करेंगे जो मिनिमम ब्लड प्रेशर है दैट इज़ सिक्सटी टू एटी एम एम एच जी Rest we will continue.